que hace unos días atrás, cuando tuvimos la suerte de estar invitados por Audi y por Volkswagen al Salón del Automóvil de Frankfurt, tuvimos la oportunidad con un grupo de colegas eh, de manejar los autos eléctricos de Volkswagen. En este caso, el IAP. Eh, el app va a ser el auto que reemplace al Gol aquí en la República Argentina a partir del año que viene. ¿no? Y el IAP es el auto 100% eléctrico que tiene Volkswagen. Pero todo el grupo, Audi, Volkswagen, eh, Lamborghini, Lamborghini Bentley, Bugatti, Bugatti, Ducati, Ducati y algún otro más que se me está escapando, en todo el grupo de, de, de Volkswagen, de la marca Volkswagen, están poniendo un producto eléctrico. Eléctrico enchufable, eléctrico híbrido. Bueno, ahí tenemos los autos, este IAP es el, el auto 100% eléctrico y, y yo te decía otra marca más, obviamente Porsche, que, que se me estaba escapando Suerte. recién en la presentación que hicimos. Eh, ahí está. Digo, están pensando para 2020 Volkswagen tener 40 modelos con distintas formas de propulsión, pero eléctrico, enchufable, híbrido. El mundo va para ahí, Flavio. El mundo va para ahí. Esperemos que nosotros nos quedemos fuera de ese mundo, ¿no? Porque... No, estamos haciendo las cosas bárbaras, no deberíamos, ¿por qué? Si en el verano enchufamos el aire acondicionado y nos quedamos sin luz, claro, digo, no sé qué haremos con los autos, ¿no? No se me ocurre, pero bueno. El auto eléctrico, lo decía recién, tiene una construcción muy costosa y por eso dándole volumen a través de todas las eh, marcas del grupo Volkswagen, eh, lo que están queriendo es bajar los costos de producción. Este IAP es capaz de andar a 160 km por hora y tiene una autonomía que lo puede hacer recorrer 160 km también y después obviamente hay que enchufarlo. En el caso del Audi e-tron es un híbrido con un motor de combustión interna más este pack eléctrico que uno tiene la posibilidad en su oficina, por ejemplo, si se compra un auto, la gente de Audi <coughs> le va a instalar todo lo necesario para que en su oficina usted tenga la posibilidad de conectar el auto y que tenga una recarga rápida o lenta de las baterías del auto. Es una es cosa increíble. realmente llamativa, ¿no? A ver, BMW. BMW. Contame del BMW. Bueno, el concept car que estamos por ver tiene un nombre largo, se denomina Active Tourer Outdoor Concept. Y este nombre largo nos habla mucho del vehículo. En primer lugar, de que estamos hablando de un concept car. En segundo lugar, la palabra Tourer, digamos, denomina al tipo carrocería, que en Europa se lo denomina turismo. Acá sería algo raro de definir. Lo más cercano que por ahí tenemos es una especie de monovolumen, por más que este vehículo sea dos volúmenes. Pero estamos hablando de un vehículo para la familia, eh, espacioso, grande. Sí con una cintura bien alta, bien al estilo BMW, con una trompa muy baja. Vamos a ver que lo, los riñones de la parrilla y las ópticas están en una posición muy baja y toda la carrocería está como en cuña, lo cual le da una instancia deportiva que no falta en casi ningún BMW. Y también han querido con este vehículo, digamos, el usuario de este vehículo, mejor dicho, es, según BMW, una familia activa, que le gusta el deporte al aire libre. Por eso vamos a ver, por ejemplo, un vehículo con todo techo vidriado, con grandes espacios de carga. Rebatimos el asiento trasero, tenemos una boca, ahí podemos ver, muy grande. Y tiene ese brazo que es para portar las bicis dentro del vehículo, que está pensado pura y exclusivamente para eso, ¿no? para, para la persona que le gusta el deporte al aire libre. O sea, a, a estos conceptos de, de la gente de marketing de, de cada target. empresa... De, ¿eh? El target. Claro, de ubicar el target de esa manera tan específica, me resultan tan graciosos, ¿no? Y de alguna manera te van metiendo la idea en la cabeza. Me parece que son efectivos. O sea, este es un vehículo, obviamente, para la familia, que por ahí el competidor más directo que podemos ver aquí en nuestro país es el Mercedes-Benz Clase B, que es una cosa parecida, pero me parece que el espíritu de BMW está más para el lado del deporte. Por eso también la vinculación con las bicicletas y ese tipo de cosas. No, y al margen, si no es el target así específico, siempre es el hombre de 50, 60 años que tiene esto y lo otro. Es como algo mucho más específico que llama a la persona a la que se le está hablando en vez de a... Bueno, ¿Sabes qué, qué me resulta divertido? Que vas a cualquier presentación y cuando le preguntas ¿para quién fue pensado esta gente? Se paró una familia joven, entre 35 y 40 años, con chicos muy chicos. O sea, si pasaste los 40 años no te puedes comprar ningún auto. Y si tus chicos tienen un poquito más de 4 años, tampoco ya podríamos comprar ningún auto. Es una cosa maravillosa, realmente es barro. ¿Qué nos pregunta la gente, Clara? 
Tenemos dos preguntas en ATM Responde que les pido que me sigan escribiendo a Facebook, que les reitero, nunca les dije, mentira. Estamos en Atom Motor TV en Facebook y me escribieron con el título de ATM Responde dos preguntas. La primera es de Laura Mariel Hernández, que quiere saber qué va a suceder con las fábricas y su obligación de incorporar eh, los airbags a partir de 2014. ¿Qué va a pasar en qué sentido? ¿Qué va a pasar con los autos que, que no tienen esto ahora? Con los autos que no lo tienen, no lo tienen, pero a partir del 2014, todos los autos cero kilómetros que se produzcan en la Argentina y se vendan en la Argentina, van a tener que tener frenos con ABS y doble airbag. Exactamente, ¿Mm? sí, es por disposición, por ley. por ley, por norma, exactamente. O sea que hoy la, la seguridad no va a ser exclusividad de los segmentos premium. Tal cual. Eso es muy positivo. Si lo que está usted preguntando es, ¿y qué pasa con el auto que yo ya me compré y no tiene esto? Avisamos. Avisamos hace un tiempo. ¿Y las ¿sí? fábricas se adecuarán a eso también? Sí, pero digo, a un auto que ya no lo tiene, ya no se lo puedes agregar. ¿Mm? No es un opcional, digamos. <coughs> si no lo tiene, no lo tiene. ¿Qué más? La segunda es de Claudio Esquivel, que dice, ¿qué pasa si pones un lubricante que no es apto para el vehículo? Claudio Esquivel. Esquivel. <coughs> Claudio, ¿y por qué no le pondrías un aceite que es el adecuado? ¿Cuál sería la... la la situación en la que vos le pones un aceite que no es el que corresponde. Claro, tiene que ser una situación de extrema urgencia, que se le rompa el cárter y que no tenga otro aceite. Y bueno, por lo menos le pongo un aceite para poder lubricar el motor. Pero lo ideal es usar el lubricante que recomienda el fabricante y no olvidarse que el 70% del desgaste del auto se da cuando uno arranca el auto a la mañana en frío. Por lo tanto, si no tiene el... El lubricante ideal el, va a tardar mucho más en llegar a la parte superior del motor, va a tener mayor fricción. Lo ideal es el aceite que recomienda el fabricante. A ver, en un caso, como dijo muy bien Bernardo, en un caso de extrema gravedad, podés ponerle casi cualquier... No aceite de cocina, obviamente, pero <coughs> no importa si es multigrado o no, estamos en un caso de emergencia. Ni bien lo podés cambiar, cambia el filtro y ponele el que dice el manual del auto, nada más que eso. En un caso de extrema gravedad, ponele lo que quieras, total será para para recorrer un poquito, digo yo, si esa es la pregunta, ¿no? Rally tenemos. Rally, así es. Rally, eh, se corrió el Rally Nacional en Catamarca, unos paisajes fantásticos, una cobertura. Las imágenes son al mejor estilo World Rally Car, te diría. Falta un helicóptero por ahí dando vueltas y tenemos eh, la mejor, pero la mejor imagen. Y si no, le tenemos que mandar el exacóptero de el, quién? El exacóptero de la gente de Drono Films. Se meten en Facebook y pueden saber mucho más sobre el Drono Films. Y acá lo tenemos a Menzi que eh, tuvo, tuvo un fin de semana eh, a toda remontada, porque si bien había arrancado los primeros planos, pinchó una goma, y qué increíble cuando pinchás una goma, quedás a un minuto y tenés que hacer un esfuerzo brutal para tratar de escalar en las posiciones. Quedó quinto, Marcos Ligato estuvo comandando casi todo el fin de semana, y bueno, quedó a 34 segundos finalmente Messi que hoy lidera el campeonato. Ganó Marcos Ligato. Vos sabés que hace muchos años, Juan Carlos Risuto, el cordobés Risuto, el negro Risuto, me enseñó, cuando corríamos los grandes premios, justamente a no cruzar el auto, cosa que se hacía mucho en la época, de frenar con el auto de costado, haciendo ese zig-zag, ¿no? haciendo una pequeña tijera con el auto. Y el negro siempre decía que todo lo que podés ganar haciendo eso, si se te rompe una goma, en aquel momento perdía 5 o 6 minutos. Te tenía que bajar vos con la llave de rueda, era una porquería. Y entonces me enseñó claramente a jamás cruzar el auto arriba del ripio. Y es mucho más fácil andar derechito y sin pinchar ninguna goma que si tenés que parar. Hay una frase muy famosa y conocida de Juan Manuel Fangio, que me la contó Juan Manuelito Fangio, su sobrino, que me dijo, Juan me decía, antes de largar un gran premio, no trates de ganar eh, en la bajada lo que no ganaste en la subida. Sí. O sea, cuando llegó un punto que perdiste el auto y bueno, ya es porque perdiste antes. Ya está. Estás exigiendo de más, exigiendo tu vida, no tiene sentido. Bueno, yo tengo la suerte de haberle escuchado esa frase del mismo Juan Manuel Fangio y un día me lo quedé mirando como preguntando Juan, ¿de qué me está hablando? Y me miró los ojos como diciendo de toda la vida, ¿no? Porque lo que no supiste hacer hasta un momento ya es tarde. Pues. Exactamente, ¿Eh? claro. En las carreras de autos fue pues, la vida de todos los días. Y, y el chueco sabía de esas cosas. Sabía mucho. Bueno, arrancó eh, corriendo turismo carretera y siendo el primer campeón de, de turismo mira, carretera. Mira, ¿no? mira, 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 mira. Uf. Acá tenemos una situación uh. extrema. ¿eh? ¿Cuántas veces habremos dicho que los que están al lado... El espectador zafó, zafó, zafó. 
Por eso, los que están al lado del camino en las carreras de rally, hay que estar eh, tremendamente atento, ¿no? Porque un auto de rally viene golpeado por todos lados. No son indestructibles, ¿eh? No son indestructibles. Y cuando uno agarra un charco, el auto hace aquaplaning y sale para, para cualquier ya. lado. Sí. Absolutamente para cualquier Próxima lado. fecha del rally, del 8 al 10 de noviembre, en Posadas. A ver, el otro día le preguntábamos en la trivia quién era el... Copiloto. Copiloto. De Cupeiro. De Jorge Cupeiro. ¿Quién es el copiloto de Jorge Cupeiro en esta carrera en el Chevy Tú? Y quiero decirles que por las dudas lo llamé a Jorge Cupeiro a los Estados Unidos, hablé con él y ¿quién es el copiloto? Quique Duplan. Quique Duplan. Quique Duplan es el que está ahí agarrado de la jaula. Hago yo esta, esta pequeña introducción porque muchos contestaron qué cosa. Que era Héctor Ríos. El Laucha Ríos. Exactamente. Héctor Ríos, el Laucha Ríos. Fue y estuvo con Cupeiro unos cuantos años después, pero la época del Chevitú, esto lo, lo hablé con Cupeiro, por las dudas, ¿eh? Digo, el Laucha Ríos estuvo con Cupeiro, pero bastante después, no la época del Chevitú. En la época del Chevitú, la, en la mano derecha estaba Quique Duplán. Y no respondieron muchos bien. Los que sí respondieron bien fueron Marta Vizaguirre, Fernando Beltramo y Hugo Díaz. No tantos más. ¿Cuántos? Tres. Nada más que tres. De los que vi yo, hasta el, donde me fijé, sí. Y le habíamos preguntado en qué circuito era también. Bueno, yo pregunté quién era el copiloto. O sea, a mí me respondieron eso. Bien. ¿Con qué nos vamos a la, a la pausa, Clara? Con un grupo musical tipo Le Luthier, que utiliza un tractor para su percusión. Obviamente, ¿no? ¿Por qué no? Porque era lo que faltaba en nuestros videos. A ver, vamos a escucharlo esto. Ahí está. No es golpeteo de válvula, es el como regula el, el, como regula el tractor. Que yo le veo muchas similitudes con el tractor de Willy el escocés de los Simpsons. Ahora te tenés que poner a hacer esto. ¿eh? O sea, aquel que manda es el tractor. Sí, acá me dice Wally, con tal de ahorrarse el baterista pusieron el, el tractor en marcha. Unos ratones, son estos.